നമസ്കാരം നൽപ കുറെ നാളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മോട്ടോ വ്ളോഗ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ വന്ന് ആദ്യം എൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രൈസ്ലെസ് പൊസഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ആദ്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് അമ്മേ ഹൈറ്റ് ആ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കസിനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ I just wanna win. Yeah. LA baby who we running with. Yeah. 2 2 3 3 I'm on 10 again. Yeah. State your name. ഇതിപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് മോഡൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് ആണ് അതായത് ഈ വർഷം ഇതിന് അറുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് മോഡൽ ലുക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒബിൻ്റെ പുസ്തകം സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സൈക്കിൾ മോഡൽ ബുള്ളറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെയൊക്കെ പറയുക അതിന് മുന്നോട്ടുള്ള മോഡലുകളെ പറയുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിന് മുന്നോട്ടുള്ള മോഡലിൻ്റെ ലുക്കിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിലാണ് എന്നതാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിന് മുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വണ്ടികളും കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കപ്പൽ മാർഗം അന്നത്തെ കാലത്ത് വന്നതാണ് ഈ വണ്ടികളെല്ലാം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് മുന്നുള്ള ഈ വണ്ടികളെയെല്ലാം വിളിക്കുന്നത് ജി ടു വണ്ടികൾ എന്നാണ് അതായത് ജി ടു സീരീസ് വണ്ടികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വിൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റുള്ള വണ്ടികളാണ് ഈ ജി ടു സീരീസിൽ പെട്ടത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എൻജിൻ നമ്പറും ചേസിസ് നമ്പറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജി ടു എന്നായിരിക്കും ഈ ജി ടു എൻജിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ലൈനപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രാങ്ക് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടികൾ ഇതായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സ്പീഡുകളിൽ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ എൻജിൻ്റെ വണ്ടികളാണ് പക്ഷെ ഈ എൻജിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻജിൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതിൽ ഒരിക്കലും ഓയിൽ ലീക്ക് മാറത്തില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഓയിൽ ലീക്ക് ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല പിന്നെ മൈലേജും തീരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ഇ ആർ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ എം ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ മൈസൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ടൈമിൽ ആകെ ഒരു മഡ്രാസ് രജിസ്ട്രേഷനും മൈസൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എം ഇ ആറിൽ പെട്ട വണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഒരു ഫാമിലിയുടെ എന്നാണ് അവർ ഒരു മൂന്ന് തലമുറയായി ഉപയോഗിച്ച് വരുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇളയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി കിട്ടി ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു അൻപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ഒറിജിനൽ ഓതൻറ്റിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മേക്ക് ചെയ്ത പാർട്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ വിൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആക്ച്വൽ പാർട്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലോട്ടാണ് വിലയൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സോസിനോട്ടും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു റൈഡ് പോവാം ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഒക്കെ മൈൽസ് പെർ അവറിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് മൈൽസ് പെർ അവർ സ്പീഡിന് മുകളിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് പറയാം അതിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കരമായ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പഴയ വണ്ടികൾ വെച്ചിട്ട് ലഡാക്കിലൊക്കെ പോയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ റൈഡുകളൊക്കെ വണ്ടിയെ കാര്യമായി ബാധിക്കും ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് എൻജിനും ബാക്കിയുള്ള കോമ്പണൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് എന്
പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹോണിൻ്റെ നോബാണ് ഇത് ഞെക്കിയാണ് നമ്മൾ ഹോൺ അടിക്കുക ഇത് ആക്ച്വലി ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു എലമെൻ്റ് അല്ല ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ആ ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന മോഡൽ ഇതാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ആംബിയർ ലിവർ ഉണ്ട് ഈ ആംബിയർ ലിവറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വലിച്ചു പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ലിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെയും നമ്മൾ ലിവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ അത് പഴയ മോഡൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അല്ല എങ്കിലും എയ്റ്റീസിന് മുന്നോട്ടുള്ള മോഡലാണ് ഈ ലിവറും ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറും ഒക്കെ ഈ ക്രാഷ് ഗാർഡ് അധികം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു പരിചയമുണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുൻ റെഡ്ഡി സിനിമയിൽ ആളുടെ ബുള്ളറ്റായി കാണിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മോഡൽ ബുള്ളറ്റാണ് അതിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതേപോലത്തെ ക്രാഷ് ഗാർഡാണ് ഇതാണ് ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രാഷ് ഗാർഡിൻ്റെ മോഡൽ ഈ വണ്ടിയുടെ കീ ഇടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇത് പഴയ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനാണ് വണ്ടി ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത് പുതിയ സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ വരത്തില്ല അവിടെ മുകളിലേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എത്രയായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ മാത്രമാണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി കറക്റ്റായി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് താഴെ തന്നെയായിരിക്കും ഏതായാലും മൈലേജ് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ വില പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വണ്ടി വാങ്ങിയതും അത്യാവശ്യം പണിതതും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഓതൻറ്റിക് പാർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഫൈവ് ലാക്സിന് മുകളിലാണ് ഇന്നത്തെ വിൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റിലെ റേറ്റ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡീല് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വണ്ടിയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് അബുദാബി ചെന്നിട്ട് കുറേ കിടിലൻ വ്ലോഗ